Ciao a tutti, oggi prepariamo un'altra ricetta giapponese, la cheesecake giapponese o anche conosciuta come cotton cake perché è come il cotone, morbidissima ma oggi edizione speciale perché non so io fare degustazione ma saranno le mie amiche che sono venute a trovare dal Giappone quindi ci vediamo dopo per la degustazione finale per la cheesecake giapponese o la cotton cake o la torta soffice giapponese chiamatela un po' come volete, viene chiamata in diversi modi ci serviranno naturalmente 250 g di formaggio spalmabile 140 g di zucchero a velo che ho diviso 70 e 70 perché 70 li usiamo con i bianchi, 70 con i tuorli 60 g di farina più 20 g di amido di mais, 100 ml di latte, 60 g di burro, 6 uova, il succo di mezzo limone più la scorza grattugiata, mezzo cucchiaino di sale e mezzo cucchiaino di cremor tartaro, spero di averlo pronunciato in maniera giusta, che è un altro tipo di lievito per dolci che dovrebbe mantenere la nostra torta compatta perché praticamente questa torta è una specie di soufflé quindi c'è poi il rischio che si sgonfi invece con questo tipo di lievito dovrebbe rimanere più compatta vediamo se funziona allora adesso prima cosa dividiamo i tuorli dagli albumi mettiamo gli albumi da parte e andiamo subito a montarli con 70 g di zucchero e il cremor tartaro. Dopo mettiamo tutti gli altri ingredienti assieme e sempre con la frusta andiamo a mischiarli insieme. Una volta che abbiamo preparato separatamente i bianchi e i rossi andiamo a unirli delicatamente mischiandoli sempre dal basso verso l'alto. Poi andiamo a mettere il tutto in una teglia e dopo vi mostrerò, già ho messo la carta da forno, ma ve lo spiego dopo.
Bene, il nostro impasto è pronto. Come avete visto io all'impasto ho unito la meringa, possiamo chiamarla. Adesso in una tortiera più o meno da 22-23 cm, alta 5-6 cm, possiamo andare a mettere il nostro impasto. Siccome la torta lieviterà abbastanza, potete fare con la carta da forno, prima imburrate la tortiera, poi con la carta da forno andate a fare una striscia più alta, aiuterà a sostenere la torta. Io ho messo anche dei pezzi di carta da forno sul fondo. Va cotta a bagnomaria, quindi in un'altra teglia mettiamo dell'acqua, io metterò degli stecchini da spirino sul fondo per evitare che il contatto sia diretto con la teglia, ma che ci sia l'acqua di mezzo, quindi mettiamo la nostra teglia così, l'impasto, l'acqua attorno e inforniamo. Il forno deve essere per riscaldato a 200 gradi. Inforniamo dopo circa 15, 16, 17 minuti, regolatevi voi in base, secondo me 15 minuti sono sufficienti, abbassate il forno a 140 gradi senza aprirlo, senza toccarlo, fate cuocere per mezz'ora a 140 gradi, la temperatura si abbassa poco alla volta, dopo mezz'ora buttate un occhio in base al colore e al resto potete regolarvi, potete spegnere il forno, rimuovere l'acqua da sotto, quindi togliete la torta e rimettete soltanto la torta all'interno senza l'altra eh, teglia con l'acqua e poi lasciate la porta socchiusa e la lasciate raffreddare all'interno del forno, quindi per almeno mezz'ora. Poi si toglie dal forno e si mette in frigo, bisogna aspettare almeno 3 o 4 ore, quindi io andrò a fare la degustazione domani. Bene, dopo 19 minuti a 200 gradi più 31 minuti a 140 gradi più mezz'ora nel forno spento la nostra torta è pronta. Adesso vado a togliere la carta, la tolgo dalla nostra teglia, la metto in un piatto e la posiziono in frigo. Domani mattina andiamo a fare la degustazione. Very, very soft. In English. <laughs> Buono. <laughs> It's delicious. It's yummy. <laughs> mm. Spettacolo. Buono. 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 Bella morbida. Sembra proprio cotone, si scioglie in bocca. Bene. Io come al solito vi saluto, vi incoraggio a iscrivervi al canale qua in alto, a lasciarmi un bel vi piace e a guardare gli altri video che compariranno adesso. Se avete qualche richiesta o qualsiasi domanda non esitate a farla sotto nei commenti. Ciao ciao! Ciao!